Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Play High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo i tanti significati che l'aggettivo facile ha in italiano. Facile che se ci pensate è un vocabolo molto utilizzato e che sentirete, che utilizzerete in realtà almeno anche una volta al giorno, quindi insomma è utile conoscere i vari significati e poi vi farò eh, vedere anche diversi sinonimi che potete utilizzare a seconda della situazione in cui vi trovate, del contesto in cui utilizzate l'aggettivo facile proprio per arricchire il vostro vocabolario. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Il primo significato dell'aggettivo facile è che si può fare, che non comporta particolari complicazioni o problemi o difficoltà e che non bisogna fare troppa fatica per ottenere o per raggiungere. Per esempio un lavoro facile da fare, un lavoro facile possiamo dire un lavoro facile da fare, sentirete utilizzare anche la preposizione da più all'infinito. Oppure una montagna facile, quindi una montagna facile si intende che una montagna che non comporta particolari problemi a, ad arrampicarci su, ok? Quindi una montagna facile, una casa facile da pulire, d'accordo? Oppure dei soldi facili. Come sinonimi, come sinonimi di facile in questo contesto possiamo utilizzare agevole, comodo o anche fattibile, realizzabile, eseguibile, a seconda ovviamente di che, cosa, di che cosa stiamo parlando. Per esempio possiamo dire dei soldi facili, l'esempio dei soldi facili, sono dei soldi um, semplici da um, guadagnare possibilmente, sono comodi anche nel senso che non abbiamo fatto fatica a, a ottenere questi soldi, d'accordo? Per la montagna avevamo già visto, la montagna è una montagna che non è difficile eh, da affrontare praticamente da ehm, quando appunto saliamo e ci arrampichiamo sulla montagna è una montagna piuttosto semplice eh, da scalare d'accordo quindi co non comoda agevole ecco in più in questo eh, in questo contesto più agevole lavoro facile quindi un lavoro anche qui fattibile per il lavoro si sì, eh, si presta molto dire fattibile un lavoro realizzabile, eseguibile, d'accordo? Quindi questo come primo significato dell'aggettivo facile. Secondo significato si um, correla di più a uno scritto, a un discorso in genere e um, vuol dire insomma che non si fa fatica a capire, a comprendere, d'accordo? Diciamo per esempio una lezione facile, delle parole facili, un libro facile, vedete qui si uh, riferisce di più a, uh, alla comunicazione, allo scritto, a un discorso, anche un discorso facile, d'accordo? E sinonimi che possiamo utilizzare in questa situazione sono semplice, comprensibile, chiaro, intellegibile. Quindi se diciamo una lezione facile, una lezione semplice, una lezione comprensibile, chiara, intellegibile, vedete, questi vanno tutti bene. Uh, con uh, lezione o anche delle parole, parole semplici, le parole facili, parole semplici, comprensibili, stessa cosa per il libro, un libro facile, un libro semplice, comprensibile, chiaro, intellegibile. Terzo significato poi dell'aggettivo facile, quando ci si riferisce a una persona, intendiamo che questa persona è una persona con cui non si ha problemi ad andare d'accordo, una persona che tende a essere conciliabile anche e possiamo utilizzare come sinonimi cordiale, affabile, disponibile, bonario, mite, alla mano, trattabile e accomodante, vedete quanti sinonimi qui possiamo utilizzare per riferirci proprio alle caratteristiche di una persona quando presenta questo tratto 
fatto eh, facile, ecco quando diciamo Luigi è una persona facile, facile qui l'aggettivo facile si intende proprio che questa persona, Luigi, ha un carattere conciliabile, molto cordiale, come dicevamo possiamo ripetere proprio tutti questi aggettivi, Luigi è una persona cordiale, affabile, è una persona disponibile, bonaria, mite, alla mano, vedete? Quel facile può essere rimpiazzato da tutti questi aggettivi. Quarto significato poi dell'aggettivo facile è propenso, incline a, pronto a qualcosa o che tende a fare qualcosa e qui quando è seguito dalla preposizione a. Quindi per esempio una persona facile alle lacrime, vedete qui la preposizione a come preposizione articolata, poi c'è un sostantivo, qui si intende che una persona facile alle lacrime è una persona propensa alle lacrime, è incline alle lacrime, o sempre pronta alle lacrime, d'accordo? Quindi tende, tende a fare qualcosa, ok? Tende a piangere tanto, d'accordo? Oppure una persona facile alle promesse è una persona che tende a fare promesse molto spesso, d'accordo? È incline, è propensa a fare promesse. E poi il quinto significato dell'aggettivo facile, riferendosi soprattutto a relazioni amorose, si dice che un uomo o una donna sono facili, ma in realtà un po' sessista e viene utilizzato più per le donne eh, che per gli uomini, ma eh, quando si utilizza questo aggettivo, eh, diciamo una donna facile o una ragazza facile, vuol dire che è un po' frivola, un po', ser un po poco seria e ehm, questo però riferendosi alle eh, situazioni amorose, d'accordo? Quindi eh, sinonimi di eh, facile in questo contesto sono superficiale, poco serio, frivolo, poco profondo o leggero, d'accordo? E poi come sesto eh, significato dell'aggettivo eh, dell facile abbiamo che riferendosi a un evento o un avvenimento è sinonimo di probabile, eventuale o possibile o verosimile. Per esempio se diciamo è facile che spunti il sole vuol dire che è probabile, che è eventuale, è verosimile o possibile, è possibile che spunti il sole. Oppure è facile che ci siano dei rincari di luce, gas, questo autunno vuol dire che è probabile che ci siano questi rincari. E sempre parlando di qualcosa che è facile, volevo lasciarvi questa espressione che è molto molto comune, che sentirete utilizzare spesso ed è un gioco da ragazzi. Quindi un gioco da ragazzi è qualcosa che è molto semplice da fare, d'accordo? Si tradurrebbe in inglese come a walk in the park, a piece of cake o a child's play. In realtà un gioco da ragazzi, proprio la più diretta traduzione è a child's play o anche a piece of cake, va bene? Quindi qui eh, come si tradurrebbe questa espressione? Un gioco da ragazzi, qualcosa che è molto semplice da fare. Possiamo dire scrivere questa lettera è stato un gioco da ragazzi, quindi è stato semplicissimo, d'accordo? È stato molto facile, ok? Oppure preparare la valigia in un'ora è stato un gioco da ragazzi, quindi è stato molto semplice, molto facile. E niente, questo conclude la nostra lezione per oggi, spero che sia tutto chiaro, fatemi sapere come è andata e adesso avrete anche tutti questi sinonimi che potete utilizzare invece che dire facile tutto il tempo, insomma, però avete anche un'idea di tutti i significati che l'aggettivo facile ha, quindi spero che eh, sia tutto chiaro e che vi sia stata utile e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!